வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கீரை பருப்பு சாதம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கீரை பருப்பு சாதத்துக்கு கீரை வாங்கி ஆஞ்சு கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி ஐம்பது கிராம் தோரம்பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் பாசி பருப்பு கழுவி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பிலை அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கீரை பருப்பு சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது ஒன் பாட் ரைஸ் மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க குக்கர் நான் வந்து இப்போ ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால குட்டி குக்கர் எடுத்திருக்கேன் சாப்பாட்டு அரிசி வந்து வீட்டில் செய்கிற சாப்பாட்டு அரிசியை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடலை நான் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் போல் வெந்தயம் போட்டு சீரகம் போட்டு தாளிச்சுட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு மிளகு போட்டு அது நல்லா பொரிய விடுங்க பொறிஞ்ச உடனே நாலஞ்சு பல் பூண்டு தட்டினது போட்டுட்டு பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பச்சை மிளகா காரம் பிடிக்கணும் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை போட்டுட்டு ஒரு வெங்காயம் இந்த அரிசிக்கு ஒரு வெங்காயம் போதும் அதனால் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் போட்டு அது கொஞ்சம் போல் வதங்கின பிறகு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் ஆரோக்கியமானது எளிதில் ஜீரணமாகும் இப்போ பிள்ளைங்களுக்கு லஞ்சுக்கு கொடுக்கும்போது கீரை குழம்பா இல்லை வேறு எப்படியாச்சும் கொடுத்தா அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இப்போ சாதத்துலேயே செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்களால அந்த கீரையை ஒதுக்கவே முடியாது அது கண்டிப்பாக எடுத்துப்பாங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அது இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளியை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் போல் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு வதக்கிட்டு காரம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வீட்டு மிளகா தூளே சே சேர்த்துக்க போகிறேன் இது நல்லா மசிட்டோம் முதல்ல சின்ன ஒரு வயசு குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த சாதத்தை கொடுக்கலாம் இப்போ காரப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் கூட தேவைன்னா நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே கலந்த மிளகாத்தூள் அதனால் இப்படி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டிங்கன்னா உங்கள் காரம் தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு தனியாக தூளையும் சேர்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம அரிசியை வந்து பருப்பெல்லாம் சேர்த்து கழுவி ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனா போதும் அதை வந்து இதில் இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து தண்ணி ஒன்று இஷ்டம் ரெண்டு கிடையாது ஏன்னா பருப்பு கீரை எல்லாம் அப்படியே குழஞ்சா மாதிரி வரணும் அப்போ தான் அந்த சாப்பாடு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு கப்பு விடலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப குழஞ்சிட்டா பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க ஒரு முக்கா கிண்ணம் எக்ஸ்ட்ரா ரெ ஒன்றுக்கு ரெண்டு ஊற்றிட்டு மூணாவது வந்து ஒரு கப்பில் முக்கா கப் ஊற்றினா போதும் இப்போது ஒரு கட்டு கீரை ஆஞ்சு கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கீரை ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க ஏன்னா நம்ம விசில் போட போகிறோம் இல்லையா அதனால் சும்மா அந்த சாதத்தோடு கலந்து வர மாதிரி கலந்துக்கலாம் உப்பு வந்து இந்த நேரத்தில் பார்த்து போட்டுக்கிட்டு நிறைய போட்டுறாதீங்க லிமிட்டாக போட்டால் போதும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டலாம் கீழே இருந்து அரிசி கூட அப்படியே சேர்ந்து வர மாதிரி கிண்டிட்டு அது நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சும்மா நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இது அரைக்கீரையிலும் செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு முக்கா கப் நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு அதனால் அவ்வளோ போதும் உங்களுக்கு தேவையான மூணு கூட விடலாம் தாராளமாக மூணு விடலாம் ரொம்ப குழை குழையாது நல்லா வரும் சாதம் நம்ம பிரிஞ்சு பிரியாணி செய்யும் போது உதிரி உதிரியாக வரணுன்ட்டு எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்காது அப்படியே இப்போ பருப்போடு கீரையோடு சேர்த்து குழஞ்சி வரும்போது தான் அதனுடைய டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது கரெக்டாக ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்கலாம் நம்ம இப்போ 
ப்ரெஷர்லாம் அடங்கின பிறகு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சாதத்தை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் அரிசி முழுசு முழுசாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நல்லா கி கிண்டி விடுங்க குட்டி பிள்ளைங்களுக்கு தரும்போது இப்போ வந்து நெய் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொடுக்கலாம் வயசில் பெரியவங்களுக்கு இப்படியே கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல எளிதில் ஜீரணம் ஆகிடும் நல்ல சத்துள்ள உணவு இது அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த பருப்பு கீரை சாதத்துக்கு நான் கருணைக்கிழங்கு வறுவல் செஞ்சேன் அந்த ரெசிபி வேணும்னா கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரை பிடிக்குமோ வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி